Eh, en primer lugar, eh, bueno, eh, daros la, la bienvenida, el agradecimiento que asistáis un año más a estas jornadas que el Ayuntamiento de Sevilla hace eh, como en conmemoración del… Bueno, no, no, no tenemos nada que conmemorar, ¿no? ojalá ese día no existiera. El día 23 de septiembre se hace en relación a esa campaña unas jornadas anuales pero el trabajo contra la prostitución y la trata en el Ayuntamiento de Sevilla sabéis que es permanente. Eh, yo, en primer lugar, eh, agradecer el trabajo del personal técnico, de las técnicas, eh, de la delegación, sobre todo de, del negociado de violencia de género, que son las encargadas en, en el desarrollo tanto de la campaña institucional como de estas jornadas, agradecer su trabajo, su magnífico trabajo, porque eh, yo creo que todos los años intentamos superarnos, intentamos eh, buscar un tema novedoso, que ya es muy difícil, porque llevamos ya bastantes años el Ayuntamiento de Sevilla abordando desde distintas perspectivas eh, la prostitución, porque, como seguramente todas y todos conocéis, el Ayuntamiento de Sevilla es pionero en haber desarrollado eh, políticas eh, que, hagan, que hagan frente a la prostitución. Eh, Sabéis que no por mucho repetirlo, eh, bueno, pues nos va a confirmar más el que el Ayuntamiento de Sevilla mantiene su posición abolicionista frente a la prostitución. Eh, eh, Nosotras se trabaja también con las entidades de prostitución que trabajan con, eh, con la prevención de la prostitución en una mesa eh, bueno, pues que, que tiene su trabajo eh, y que tiene sus iniciativas, que incluso algunas de ellas han sido abordadas en el Observatorio de Violencia de Género. Eh, seguramente que nos apetecerá hacer muchas más cosas, pero… Este es un trabajo constante, comprometido por parte de la delegación a lo largo de todos los años y, aunque sea repetitivo, eh, yo quiero volver a manifestar nuevamente el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con una posición abolicionista de la prostitución. Yo sé que ahora mismo hay un debate, un debate incluso mm, subido de tono, por, por ponerle de alguna manera, ¿no? Pero yo espero que entre todas encontremos ese punto de consenso, eh, ese punto de que, eh, en nuestra opinión, la prostitución no es un trabajo, es una opinión de, de este ayuntamiento, pero queremos poder debatirlo con tranquilidad también con mujeres eh, que tienen otra posición ¿no? y que bueno, pues eh, creemos que eh, podemos llegar a un punto de de acuerdo y no hacer incompatible el debate, ¿eh? que eso yo creo que eso es lo último que debiéramos de, de hacer, hacer incompatible el debate. Eh, como os decía, es un tema efectivamente muy complejo. Eh, cuando hablamos de la abolición de la prostitución, pues fijaros el tiempo que el movimiento feminista, o al menos una, parte, una gran parte del movimiento feminista, lleva reivindicando esa abolición de la prostitución. Eh, y eh, han pasado diversos gobiernos, como bien sabéis, gobiernos de todo tipo, tanto nacionales como autonómicos, eh, y no ha sido posible, y no ha sido posible abordarlo. Esperemos que en, esta, en este nuevo eh, gobierno pues, hay una posición de, de hacer frente a la prostitución, de, de hacer frente a, a esa industria, a esa industria del sexo. Y eh, le deseamos, sobre todo, el mayor de los éxitos, ¿no? Al menos contarán con el Ayuntamiento de Sevilla, con la experiencia que tiene el Ayuntamiento de Sevilla, que, como bien sabéis, desde que se hizo una normativa eh, administrativa de impedir eh, incluso la, la publicidad de, lo, de los puticlubs, eh, de los lugares de alterne en nuestra ciudad, eh, esa normativa lleva aparejada más, más cosas, pero… Eh, los nuevos tiempos y, sobre todo, la pandemia eh, nos ha hecho pensar que, eh, al igual que, bueno, que otras, otras relaciones sociales, han mutado, han cambiado y que tendremos que también intervenir en esa otra nueva normalidad que se ha dado o anormalidad que se ha dado en ese ámbito. ¿no? 
y es el uso eh, cada vez más de los espacios privados, de los famosos pisos, eh, para, bueno, pues para, para ejercer la, la prostitución. En este caso, este año, las jornadas eh, van dedicadas a los jóvenes, a la pornografía y a la prostitución 2.0. ¿no? Nosotros no queremos ni muchísimo menos criminalizar eh, al, a, al conjunto de la juventud, no, 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 es, no es ese nuestro... Nuestro interés sí que queremos poner el acento, sí que queremos poner el acento en algunos datos que eh, llevan algún tiempo eh, que nos están alarmando. Es decir, eh, nos daba a conocer en el último informe suyo de Save the Children que siete de cada diez adolescentes consumen pornografía. Todos y todas sabemos ¿no? cómo es el uso de la pornografía, qué tipo de sexualidad refleja. Eh, hoy la industria de la pornografía, ¿no? eh, donde eh, un chaval, en este caso, fundamentalmente eh, también determinaba el mayor uso de, por parte de los chicos que de las chicas del consumo de pornografía, eh, cómo se ve eh, una relación de pareja en, en una película o en un spot porno, ¿no? donde el uso de la violencia, el no consentimiento… Eh, diríamos el uso de la violación como una práctica sexual es normal ¿no? eh, y parece ser como que esa es las relaciones que ese chaval eh, va a mantener y es así como debe de mantener es decir, hay una normalización de la violencia sobre las mujeres en, en, esa, en la industria pornográfica por regla general, eh, por regla general. Eh, también hay otro, otro dato que a mí me gustaría señalar, que por eso también el uso, eh, el que hoy estemos hablando sobre jóvenes y pornografía. ¿no? Los menores condenados por delitos sexuales en el último año han aumentado un 28%. O sea, cuando tú estás utilizando, consumes un tipo de pornografía, un tipo de pornografía eh, y ves como que el no consentimiento es una forma normal de mantener relaciones sexuales, eso puede llevar aparejado el que, bueno, pues tú consideres hoy que salir de fiesta, y hemos tenido, por desgracia, eh, algunos ejemplos muy llamativos, ¿no? como la famosa, las famosas manadas. Eh, entendemos, no vamos a volver a repetir, sobre todo porque los y las ponentes lo van a hacer muchísimo mejor en, en el conjunto de ponencias que vamos a tener en el día de hoy, eh, como eh, o resaltar que, la, lógicamente, la incidencia de una educación sexual eh, buena, con, con buenos tratos, con, eh, sana, eh, ayudaría bastante, ¿no? bastante a a esa eliminación que significa que hoy, eh, mayoritariamente, eh, muchos de nuestros jóvenes… Porque, claro, eh, a veces hablamos de los jóvenes mmm, como si no fueran los que están a nuestro alrededor, a nuestro hijo, a nuestro sobrino, a nuestro hermano. Es que cabe la posibilidad de que los que tenemos a nuestro alrededor sean esos chicos que van a despedir un cumpleaños en un, en un puticlub. ¿Eh? Y estamos hablando de otros, pero los que tenemos cercanos eh, parece que no, que, que no, va, con, no va con nosotros. ¿no? Eh, en este caso, yo creo que en el día de hoy vamos a poder profundizar en esa nueva situación de, de por qué eh, los jóvenes, mayoritariamente varones, eh, hombres, eh, consumen un tipo, consumen pornografía, consumen prostitución. Y cómo ayudar, en este caso, a intervenir desde todos los ámbitos y, por supuesto, los ayuntamientos tienen su responsabilidad. Es verdad que la familia la tiene, es verdad que la, el sistema educativo la tiene, pero los, las administraciones públicas, como administraciones que también hacen política, porque mmm, a nosotras muchas veces nos dicen, hombre, es que… Eh, Sevilla, sabéis que tiene fronteras muy poco definidas, ¿no? Y, eh, Dos Hermanas está prácticamente al lado, San José la Rinconada al lado, la Algaba al lado. Y qué raro que en la ciudad de Sevilla no haya anuncios de, de prostitución y, sin embargo, cuando cruzas una acera, que ya estás hablando de otra localidad, sí que lo hay, ¿no? Yo creo que desde los ayuntamientos se pueden hacer muchas cosas. ¿eh? Hay que tener voluntad, 
voluntad para hacerlas, ¿no? Y voluntad. Y en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, eh, deciros que un personal que también ha ayudado a que se tuviera esa voluntad política, un personal comprometido, un personal técnico eh, comprometido con, con la igualdad de oportunidades, que ha ayudado también a que el Ayuntamiento de Sevilla eh, tenga en los distintos mandatos que han habido en diversos grupos políticos, tengan y sigan manteniendo esa posición frente a la prostitución. Yo ya me he pasado diez minutos, pido disculpas, con el horario. Sabéis que la nueva normalidad nos hace también tener otros escenarios. Entonces, eh, vamos a ir subiendo y bajando prácticamente eh, los y las ponentes. Y, y en este caso… Eh, bueno, yo espero que tengamos buenos resultados, buenas conclusiones y, sobre todo, que nos pueda determinar al Ayuntamiento de Sevilla seguir teniendo políticas para frenar esa lacra que consideramos desde el Ayuntamiento, eh, que forma parte también de la violencia de género contra las mujeres.